প্রিয় ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগতম আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সি সির বিকাশ লেভেল টিউটোরিয়ালে কলাম গ্রাফ টুলের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করব তো কলাম গ্রাফ টুলের উপরে মাউসে বাম্পার ক্লিক করার সাথে সাথে এইভাবে কলাম গ্রাফ টুলের আরও কিছু সাপ টুল দেখা যায় তো ডান দিকে যে টি আর আইকনটা আছে এর উপরে ক্লিক করে আমরা এই টুল বাইলটা আটবোর্ডের উপরে বাঁ দিকে রেখে দিলাম যাতে আমরা এখান থেকে ক্লিক করে করে টুলগুলো ব্যবহার করতে পারি তো আমরা মূলত এই টিউটোরিয়ালে কোনো এক্সেল ওয়ার্কশিটে ডাটা তৈরি করে সেই ডাটাকে কীভাবে আমরা ইলাস্ট্রেটরি ইনপোর্ট করে সেই ডাটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রকম গ্রাফ টুলের মাধ্যমে গ্রাফ তৈরি করতে পারি সেটাই দেখব তো তার পূর্বে আমি কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে নিই তারপর আমরা এখানে পাই গ্রাফ টুলটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে মাউসের বাপটা চেপে ধরে আর বোটের উপরে এইভাবে একটা পাই ড্র করলাম তো পাই ড্র করার সাথে সাথে ডান দিকে যে ডেটা ইনপুট সেল বক্সটা রয়েছে সেই উইন্ডোটা দেখা যাচ্ছে আমরা জানি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো ডেটা এই সেলের বক্স দিয়ে অ্যাপ্লাই না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে কোনো গ্রাফ তৈরি হবে না এখানে অনলি সার্কেল দেখা যাচ্ছে পাইটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তো সেই জন্য আমরা এখানে কিছু ডেটা ইনপুট করব আমরা বাংলাদেশের ফেসবুক ইউজারের উপরে একটা পাই গ্রাফ তৈরি করতে চাচ্ছি তো এখানে কিছু ইনফরমেশান দিচ্ছি যেমন এফ বি লিখে আমি এখানে লিখছি ইউজ এফ বি ইউজ করে ফেসবুক ইউজ করে কতজন সিক্সটি দিয়ে দেয় আমি এখানে এবং তারপরে দিব এ বি ইউজ সাম অর্থাৎ কিছু লোক ফেসবুক ইউজ করে তাদের পরিমাণটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে সাপোজ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং তারপরে সবার শেষে এ বি নট ইউজ টাইপ করে দিলাম দিয়ে এখানে সিক্সটি এবং টোয়েন্টি ফাইভ মিলে হয় এইটটি ফাইভ তার মানে বাকি থাকে ফিফটিন পারসেন্ট অর্থাৎ সব মিলে হান্ড্রেড পারসেন্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে পাইটা রয়েছে এই পায়ের ভিতরে হান্ড্রেড পারসেন্ট ডাটাকে ভাগ করে এখানে দেখানো হবে এ পি ইউজারদের তো এখানে যে অ্যাপ্লাই বাটনটা আছে ডান করারে তারপরে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে যেটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন যে এ পি নট ইউজ সেটা হলো গ্রে কালার এ বি সাম ইউজ অফ হোয়াইট কালার এবং এ বি ইউজ একদম ব্ল্যাক কালার এ ফেসবুক ইউজারের সংখ্যা বেশি তাই এখানে পায়ের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট দেখা যাচ্ছে তারপরে দেখা যাচ্ছে সাম ইউজের পরিমাণ এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে ফেসবুক যারা ইউজ করে তাদের পরিমাণটাই পাইতে দেখা যাচ্ছে তো আমরা জানি যে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা যে কোনো অংশ কীভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে সেটা কালারকে আমরা এইভাবে চেঞ্জ করতে পারি তো এবার আমরা পুনরায় সম্পূর্ণ গ্রাফটাকে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে মাউসে ডার পাটে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে যে ড্রপ ডাউন লিস্ট আসছে এখান থেকে ডেটাতে ক্লিক করলাম ডেটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে আমাদের পূর্বের সেলের উইন্ডোটা তো এখানে যে ট্রান্সপোজ র কলাম এখানে ক্লিক করলাম তো কলামগুলো ট্রান্সপোজ হয়ে গেছে রয়ালগুলো কলামায় চলে আসছে এবার আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা এইভাবে সেই পাইটাকে দেখতে পাচ্ছি তিনভাবে এফ বি নট ইউজের পরিমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোটো সার্কেলের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ পেয়েছে এফ বি ইউজ সাম কিছু লোক এফ বি ইউজ করে তাদের পরিমাণটা এখানে সার্কেলে দেখা যাচ্ছে এবং এফ বি ইউজের পরিমাণটা সার্কেলটা বড় অর্থাৎ ইউজারের পরিমাণ বেশি তারপরে ধীরে ধীরে এটা ছোটো হয়ে আসছে অর্থাৎ এখানে এফ বি ইউজারদের যে সংখ্যাটা আছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি এ পায়ের মাধ্যমে তো এটাকে আমি পুনরায় ট্রান্সফার্স করে দিচ্ছি ট্রান্সফার্স করে দিয়ে আমরা যে পায়ের যে টুলটা আছে তারপর মাউসে বা মোটা ডাবল ক্লিক করে এখানে গ্রাফ টাইপের যে উইন্ডোটা সেটা নিয়ে এখানে ওপেন করলাম ওপেন করে নিয়ে সবার নিচে যে অপশানস রয়েছে অপশানসের অধীনে লেজেন্ড রয়েছে লেজেন্ড এখানে স্ট্যান্ডার্ড লেজেন্ড দেখা যাচ্ছে তো স্ট্যান্ডার্ড আকারে এখানে লেজেন্ড দেখা যাচ্ছে ডান দিকে তো এটাকে আমি লেজেন্ড ইন ওয়াইজেস এই অপশানটাকে এখানে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিয়ে ওকে করব ওকে ওকে করে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে লেজেন্ডটা ছিল সেই সাবজেক্টটা এখানে পায়ের উপরে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে এ বি নট ইউজ এ পি ইউজ সাম এবং এ বি ইউজারের যে লেখাগুলো ছিল সেগুলো সরাসরি পায়ের উপরে চলে গেছে তো এবার আমরা এখানে এই লেখাগুলোকে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে এগুলো কালারগুলো চেঞ্জ করে দেয় তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো শিপকি চেপে ধরে আমরা এই তিনটা লেখাকে এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এটা সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এভাবে সাইজটা বাড়িয়ে দিলাম আমরা এখন এখানে এই পাইটাকে দেখে বুঝতে পারছি যে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে যে এ বি ইউজ সাম এ বি নট ইউজ এবং এ বি ইউজ পরিমাণটা আমরা এই পাইটাকে দেখে বুঝতে পারছি তো এটাকে আরও ভালোভাবে কাস্টমাইজ করার জন্য আমরা সরাসরি যদি আমরা এটাকে একটা ডুপ্লিকেট কপি রেখে নিই অল্টার কি চেপে ধরে এভাবে এই ডুপ্লিকেট একটা কপি রেখে নিলাম এবং এই কপিটাকে আমি এখানে বা দেখে রেখে দিলাম তো এ
এখানে একটা সতর্কীকরণ লেখা চলে আসছে দা সিলেকশন কন্টেন্টস এ গ্রাফ রয়েছে আফটার এ গ্রাফ ইজ আনগ্রুপ আমরা যদি এই গ্রাফটাকে আনগ্রুপ করি ইউ উইল নো লঙ্গার বি এবল টু অ্যাক্সেস ইন ইটস গ্রাফ স্টাইল আমরা যদি এটাকে আনগ্রুপ করে ফেলি তো এই গ্রাফ স্টাইলের ভিতরে আমরা ঢুকতে পারবো না অর্থাৎ এটাকে আর এডিটিং করতে পারবো না যেটা আমরা ডাটা সেলের মাধ্যমে করে থাকি তো আমি ইএস দিয়ে দিলাম এটাকে আমি আনগ্রুপ করে ফেললাম আনগ্রুপ করে পুনরায় আমি মাউসে ডান বাটন ক্লিক করে সিলেকশন থাকাবো আনগ্রুপ করলাম এবার কিন্তু প্রতিটা অংশ আলাদা আলাদা আনগ্রুপ হয়ে গেছে এবার যদি আমরা সিলেকশন টুলের মাধ্যমে বড়ো যে অংশটা আছে কালো এফবি ইউজের পরিমাণটা এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এখান থেকে আমরা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি তবে যদি আমরা এই কালারটা দিলাম এরপরে নট ইউজের যে বক্সটা আছে সেটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এটাকে আমি একটা রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং তারপরে এফবি সাম ইউজ এটাকে আমি একটা গ্রিন কালার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এবার আমরা অনলি শিপ কি চেপে ধরে যে পাইটা রয়েছে সেই পাইটাকে সিলেক্ট করলাম আমি কিন্তু লেটারগুলো সিলেক্ট করে নিই এবার শিপ টটার চেপে আমি যদি এটাকে একটু বড়ো করে দিই তাহলে কিন্তু এবার লেখাগুলো ভিতরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তো এবার যদি আমরা চাই এখানে টাইপ করে দিতে পারি টাইপ টুটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে কারণ আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু এখন ডাটা সেলের যে উইন্ডোটা আছে সেটার মাধ্যমে ডাটাকে এখানে চেঞ্জ করতে পারবো মডিফাই বা মডিফাই করতে পারবো না সেই জন্য আমাদের এখানে টাইপ টুটা ব্যবহার করতে হবে এই লেখাটাকে এই টাইপটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা এখানে টাইপ টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে আমি ফিফটিন টাইপ করে দেবো ম্যানুয়ালি টাইপ করে দিলাম ফিফটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ এফবি নট ইউজ আমরা ফিফটিন পার্সেন্ট এ দেখেছিলাম সেটা আমি এখানে টাইপ করে দিলাম তারপরে এফবি সাম ইউজ টাইপ টু অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে আমি এখানে আমি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টাইপ করে দিব দেন এফবি ইউজ এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে টাইপ টু অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে আমি সিক্সটি টাইপ করে দিচ্ছি দেখুন এবার কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই পাইটা দেখে যে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে বা কী ডেটা রয়েছে তা আমি নিচে চাইলে একটা সাবজেক্ট লিখে দিতে পারি এফবি ইউজার গ্রাফ ইন বাংলাদেশ তো বাংলাদেশে এফবি ইউজারের যে গ্রাফটা সেটা আমরা উপরের যে পাইয়ে রয়েছে সেটার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছি এভাবে আমরা কলাম গ্রাফ টুলের মাধ্যমে কলাম তৈরি করে সেটাকে আমরা আনগ্রুপ করে নিজেদের ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারি নিজেদের ইচ্ছে মতো এডিটিং করে নিতে পারি তা আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে স্টোকটাকে আমি নান করে দিচ্ছি নান করে দিয়ে যেহেতু এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা রয়েছে তো আমরা এখানে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এভাবে সরিয়ে দিতে পারি এভাবে একটু সরিয়ে দিলাম তাহলে দেখতে আরও সুন্দর দেখা যাচ্ছে এভাবে আমাদের ইচ্ছে মতো আমরা যে কোনো গ্রাফ চার্টকে আনগ্রুপ করে নিয়ে আমাদের ইচ্ছে মতো কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি এবং এভাবে মডিফাই করে নিতে পারি সেটাই আমি এখানে দেখালাম এটা এটাকে কিন্তু আমরা সেল উইন্ডোর মাধ্যমে সেলগুলো চেঞ্জ করতে পারবো না ঠিক আছে ডেটাগুলো রয়েছে এগুলোকে আমাদের মেনুয়ালি টাইপ করে চেঞ্জ করতে হবে তো এখানে একটা ব্যাপার আমি দেখালাম তো এটাকে আমি এভাবে ডিলিট করে ফেললাম ডিলিট করে পুনরায় আমরা এটাকে এভাবে নিয়ে আসলাম পূর্বের যে পাইটা রয়েছে সেটাকে আমরা এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছি হয়তো সেগুলো কারেকশন করতে হতে পারে সেই জন্য আমরা এই পাইটাকে তৈরি করার পরে ইলাস্ট্রেটরের ফর্মেটে সেভ করে রাখতে পারি এটাকে যদি আমাদের এডিটিং করার দরকার হয় তার আমরা এটাকে আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে নিতে পারি সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্ট থেকে গ্রাফে গিয়ে ডেটাতে ক্লিক করবো ডেটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে সেই ডেটার ডেটা ইনপুটের উইন্ডোটা চলে আসছে এখানে তো আমরা এখানে এফবি ইউজ এখানে যে ডেটাটা রয়েছে এটা হয়তো ইনকারেক্ট ছিল এটা এটা এটাকে আমাদের কারেকশন করার প্রয়োজন হতে পারে তাহলে আমরা সিক্সটির উপরে এভাবে ক্লিক করব ক্লিক করে নিয়ে এখানে হয়তো সিক্সটি ঠিক আছে সিক্সটি আমি এটাকে কারেকশন করে দিলাম সিক্সটি কারেকশন করার ফলে এগুলোকে আমাদের কারেকশন করার দরকার হবে এপি ইউ সাম এটা এখানে হয়তো থার্টি পারসেন্ট থাকবে তো এখানে সিক্সটি ফাইভ প্লাস থার্টি নাইনটি ফাইভ হয়ে যায় তাহলে এখানে হবে ফাইভ পারসেন্ট ঠিক আছে তো এখানে আমি ফাইভ দিয়ে দিলাম তো ডেটাটা হয়তো এরকম কারেকশন হবে যে কোনো কলমের ডেটাকে আমাদের কারেকশন করার দরকার হতে পারে যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমরা যদি সেই গ্রাফটাকে ইলাস্ট্রেটের ফরমেটে সেভ করে রাখি তাহলে পরবর্তীকালে সেগুলোকে আমরা এভাবে মডিফাই করতে পারবো হয়তো কোনো ক্লায়েন্টের কোনো ডেটা রয়েছে সেটা আপনারা এভাবে কলম আকারে বা গ্রাফ আকারে তৈরি করেছেন তো সেই গ্রাফটাকে সেই ক্লায়েন্ট পরবর্তীকালে বলল এখানে যে ডেটাগুলো দিয়েছেন সেগুলোর কিছু ইনপুট ভুল রয়েছে সেগুলো আমাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে তা তাহলে আপনারা যদি ইলাস্ট্রেটের ফরমেটে সেই গ্রাফটাকে সেভ করে রাখেন পরবর্তীকালে সেটা ওপেন করে সেখান থেকে আপনারা এডিটিং করে দিতে পারবেন যেটা আমি এখানে এডিটিং করলাম পরে যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি দেখুন সেটাই সেভাবে এডিটিং হয়ে গেছে তো এখানে যে ডেটাগুলো ইনপুট করেছি সেভাবে এটা আবার
এভাবে প্রতিটা গ্রাফ তৈরি করে সেগুলোকে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো মডিফাই করে নিতে পারি ধরুন কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে এভাবে এক্সেল ওয়ার্কশিটে কোনো ডাটা দিয়েছে সেই ডাটার মাধ্যমে আপনি ইলাস্ট্রেটরে কোনো গ্রাফ তৈরি করবেন এখানে পাঁচজনের নাম দেখা যাচ্ছে উপরের যে রো আছে রোতে বা দিকের যে কলামটা আছে সেখানে সাবজেক্ট দেখা যাচ্ছে এখানে ছয়টা সাবজেক্ট রয়েছে এবং উপরে পাঁচজন স্টুডেন্টের নাম রয়েছে তাদের সাবজেক্ট ওয়াইজ মার্ক দেখা যাচ্ছে তো সর্বপ্রথমে আমাদের এটাকে ফাইলে গিয়ে এই ডাটাটাকে এক্সপোর্ট যে কমান্ড আছে সেখানে ক্লিক করে এক্সপোর্ট করতে হবে তো এক্সপোর্ট করার সময় চেঞ্জ ফাইল টাইপ ফাইল টাইপ টাইপটাকে আমাদের প্রথমে চেঞ্জ করে নিতে হবে তো ফাইল টাইপ এখানে আমরা দেব আদার ফাইল টাইপসের অধীনে যে টেক্স এখানে ব্র্যাকেট আছে ট্যাপ ডি লিমিটেড এই অপশনটাকে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট করে দিয়ে সেভ অ্যাজ বাটনে ক্লিক করতে হবে সেভ অ্যাজ বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা হার্ড টাইপের কোথায় সেভ করবো সেটা এখানে দেখিয়ে দিতে হবে তারপরে আমরা ডেস্কটপে সেভ করব তাহলে এখানে আমরা একটা নেম দিয়ে দিব রেজাল্ট শিট ঠিক আছে রেজাল্ট শিট নামে আমরা সেভ করবো দেন সেভ এখানে সেভ অ্যাজ টাইপ দেখতে পাচ্ছেন আমরা যেটা সিলেক্ট করে দিয়েছি সেটাই দেখা যাচ্ছে দেন সেভ তো সেভ হয়ে গেল এবার আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দিয়ে আমরা সরাসরি ইলাস্ট্রেটারে চলে আসলাম এসে এখানে সাপোজ আমরা কলামের মাধ্যমে বা যে কোনো গ্রাফের মাধ্যমে আমরা ওই সেই ডাটাটাকে প্রকাশ করতে চাই সেই ডাটা দিয়ে কোনো গ্রাফ তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা এখানে সর্বপ্রথমে কলাম গ্রাফ টুটা অ্যাক্টিভ করলাম সাপোজ অ্যাক্টিভ করে এখানে মাউসে বাপন চেপে ধরে ড্র করে এভাবে একটা কলাম ড্র করলাম এখানে কিন্তু কলাম ড্র হয়নি কারণ এখানে সেলসের যে উইন্ডো আছে সেই সেল উইন্ডোতে কোনো ডেটা নেই তো এখানে আমরা এবার ডেটা টাইপ করে দেবো না আমরা ইম্পোর্ট করবো সরাসরি তাহলে আমরা পূর্বের টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি যে প্রথম যে ডেটা উইন্ডোর বক্সের যে প্রথম যে আইকনটা আছে ইম্পোর্ট ডেটা এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন আমাদের হার্ড ড্রাইভের বা পিসির যে কোন ড্রাইভে সেই ডেটাটা সেভ করেছি সেটা এখান থেকে দেখিয়ে দিতে হবে যেহেতু আমরা ডেস্কটপে সেভ করেছি তাহলে ডেস্কটপটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা রেজাল্ট নামে সেভ করেছিলাম টেক্সট ফাইল এখানে দেখা যাচ্ছে টেক্সট ডকুমেন্ট আর রেজাল্ট শিট এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম দ্যার ওপেন দেখুন সেই ডেটাটা সরাসরি এখানে ওপেন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন যে পাঁচটা স্টুডেন্টের নেম দেখা যাচ্ছে রো ওয়াইজ এবং কলাম ওয়াইজ সাবজেক্ট দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটাকে আমি যদি ট্রান্সপোজ রো কলাম এইভাবে ট্রান্সপোজ করি তাও করতে পারবো অথবা পূর্বের অবস্থায় রেখে দিতে পারবো এইভাবে পূর্বের অবস্থায় রেখে আমি যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেই ডেটাটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এবং তার প্রথমে একটা গ্রাফ তৈরি হয়ে গেছে কলাম গ্রাফ তৈরি হয়েছে এখানে তো এখানে এখানে ডান দিকের যে লেজেন্ট আছে লেজেন্ট যে কোনো জিনিসটা আছে তাদের নাম দেখা যাচ্ছে এবং তাদের গ্রাফ তাদের লেজেন্টের কালারও দেখা যাচ্ছে কলামের ভিতরে তাদের সাবজেক্টের যে মার্ক রয়েছে সেই মার্ক অনুযায়ী কলাম এখানে তৈরি হয়েছে তো এখানে যদি আমরা এটাকে পুনরায় ট্রান্সপোজ করি তাহলে নিচে চলে আসবে নিচে স্টুডেন্টদের নাম চলে আসবে এবং ডান দিকে সাবজেক্টের লেজেন্টগুলো দেখা যাবে তো এটাকে এভাবে আমরা ট্রান্সপোজ করে নিতে পারি তা আমরা আমাদের পছন্দ মতো এইভাবে ট্রান্সপোজ করব তো আমরা জানি এগুলো কালার আমরা কীভাবে চেঞ্জ করতে পারি ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা এভাবে সাপোজ আর্টের যে কালার বক্সটা আছে তারপরে ক্লিক করলাম অল্ট্রা কিছু পেতে যদি দ্বিতীয়বার ক্লিক করি তাহলে সাথে আর্টের যে কলামগুলো আছে সেগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেলে আমরা এখানে এটাকে একটা কালার দিয়ে দিলাম ব্লু এবং পর্যায়ক্রমে আমরা প্রথমে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে ক্লিক করে সিলেক্ট করলাম এবার অল্ট্রা কিছু পেতে যদি দ্বিতীয়বার ক্লিক করি তাহলে হিস্ট্রির যে কলামগুলো আছে সেগুলো এভাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে তা আমি পূর্বের টিউটোরিয়ালে এটা দেখিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এবং প্র্যাকটিস করেছেন এভাবে আমরা প্রতিটা সাবজেক্টের যে কলামগুলো আছে লেজেল সহ সেই কলামগুলোর কালার আমরা এভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারি ঠিক আছে এবং চাইলে আমরা সম্পূর্ণ এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে সেটাকে আন গ্রুপ করে ফেলতে পারি তো আন গ্রুপ করলে একটা সুবিধা হলো সবগুলো গ্রাফকে আলাদা আলাদাভাবে যদি ইচ্ছা মতো মডিফাই করতে পারবো কিন্তু একটা সীমাবদ্ধতা থেকে যায় যদি আমাদের এই ডেটাগুলোকে চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমরা সেই ডেটাগুলোকে এই ডেটা সেলের উইন্ডোর মাধ্যমে পরবর্তী পরবর্তীকালে পরিবর্তন করতে পারবো না যদি আমরা এটাকে আন গ্রুপ করে নিই তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো সেটাকে আন গ্রুপ করবেন নাকি না আন গ্রুপ না করে এভাবে মডিফাই করবেন সেটা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী করবেন তো আমি পূর্ববর্তী টিটোরিয়াল দেখেছি এখানে একটা গ্রাফ তৈরি করার পরে সেই গ্রাফটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে যে কোনো টাইপের গ্রাফ আপনারা এর মাধ্যমে তৈরি করতে পারেন এই ডেটাগুলোর মাধ্যমে তো এখানে যদি আমরা লাইন গ্রাফ টুলের উপর ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করে গ্রাফ টাইপের উইন্ডোটা নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এখানে লাইন গ্রাফের যে আইকনটা আছে তারপরে ক্লিক করে সেটা করে অ্যাক্টিভ করে দিতে হবে অ্যাক্টিভ করে দিয়ে ওকে করলাম